மாறுபட்ட பூகோள நில அமைப்புகளை கொண்ட எமது இயற்கை எழில் மிக்க நாடு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகும் அப்பூகோள நில அமைப்புகளுக்கிடையிலான காலநிலையும் மாறுபட்டவையாகும் நாட்டினுள் வறண்டு ஈரளிப்பான அல்லது குளிர்ந்த காலநிலைகளுக்கிடையில் சென்று வருவதற்கு தேவை ஒரு சில மனுத்தியாலங்களே ஆகும் அழகிய ஆரோக்கியமான இயற்கை எளிமிக்க மலைநாடு இயற்கையின் நிதியமாக திகழ்கின்றது நாட்டின் நீர்த்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நதிகளின் அமைப்பு ஆரம்பமாவது மத்திய மலைநாட்டில் ஆகும் எனவே நாட்டின் பொருளாதாரத்தை போன்று இயற்கையின் இதயமாகவும் இப்பிரதேசம் திகழ்கின்றது ஒன்றை ஒன்று மிஞ்சும் வகையில் உயர்ந்து நிற்கும் மலைச்சிகரங்களின் அழகினால் நீலவானத்தால் மற்றும் பசுமை மிக்க புத்தரைகளினால் சூழப்பட்ட அமேவல நகருக்கு பெருமை சேர்ப்பது ஹைலன் தேசிய பால் உற்பத்தி நிலையமாகும் மத்திய மலைநாடு தேசிய நீர் ஊற்றாவதைப் போல் அம்பேவல தேசிய பால் ஊற்றாகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை முறையற்ற பால் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலாக முறையான பால் சேகரிக்கும் மற்றும் விநியோகிக்கும் விஞ்ஞான ரீதியான வேலை திட்டம் ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் நாட்டுக்கு தேவைப்பட்டது அக்குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அப்போதிருந்த விவசாய மற்றும் உணவு அமைச்சர் திரு எம் டி பண்டா அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட இப்பால் உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அப்போதிருந்த விவசாய அமைச்சர் திரு கொபேகடவு அவர்களால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது தேசிய பால் சபைக்கு இணையாக பால் உற்பத்தி நடவடிக்கையில் இணைந்த ஹைலன் பால் தொழிற்சாலை அன்றிலிருந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக நாட்டிற்கு தேவையான பால் உற்பத்திகளை வழங்கி வருகின்றது ஹைலண்ட் பால் உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் நாளொன்றுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் பால் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இது நாட்டின் மொத்த பால் மா தேவையில் எட்டு சதவீதமாகும் எஞ்சிய தொன்னூற்றி இரண்டு வீதத்தை பூர்த்தி செய்வது இறக்குமதி செய்யப்படும் பால் மா வகைகளாகும் அதற்கு செலவாகும் தொகை ஆண்டுக்கு ரூபாய் முன்னூற்றி ஐம்பது பில்லியனுக்கும் அதிகமாகும் தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் பால் தேவைக்கேற்ப ஆண்டுதோறும் இத்தொகையும் அதிகரித்து வருகின்றது முறையான அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மூலம் தேசிய உற்பத்திகளை மேம்படுத்தும் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கொள்கைக்கு அமைய கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு விவகார அமைச்சர் கௌரவ பி ஹரிசன் அவர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் இருபத்தி ஆறு தசம் ஆறு மில்லியன் யூரோ முதலீட்டுடன் இச்சிறப்பு மிக்க பால்மா தொழிற்சாலை இரண்டாம் கட்டத்தில் காலடி பதித்துள்ளது பகுகே அவருத்த வினக்கம் மே கர்மாந்தே எதில ஹிட்டவு பிரிச ஹிட்டிய அப்பீட்ட அனாகத்தேட்ட கெலப்பின பரிதி ரட்டே கிரினிஷ்பாதனே வெரிவேனோ சமகம் கிரிபிட்டி இல்லுமாத் வெரிவேலாத்தினோ பகுகே காலவல்ல மெட்ரிக்டோன் அசுதாகக் பிதரக் என்னப்போ கிரி புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உலகின் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அம்பேவல ஹைலண்ட் பால் உற்பத்தி தொழிற்சாலை நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டதன் மூலம் உலகில் அதிகூடிய அளவில் பால்மா உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள் சிலவற்றுள் அம்பேவல ஹைலண்ட் பால்மா தொழிற்சாலையின் பெயரை இணைத்துள்ளது பால்மா உற்பத்தியில் உலகில் முதலாம் இடத்தில் உள்ள டென்மார்க் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப புதிய பால் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் உள்ள இன்னொரு சிறப்பம்சம் யாதெனில் நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு அறிமுக தொழில்நுட்ப ஊழியராக அம்பேவல பழைய தொழிற்சாலையை உருவாக்குவதில் பங்களிப்பு செய்த 
அதே டென்மார்க் நாட்டு தொழில்நுட்ப கலைஞரே தனது இறுதி பால் உற்பத்தி நிலையமாக இதனை உருவாக்கி தந்துள்ளார் அவரது அனுபவத்தையும் திறமையையும் இத்தொழிற்சாலையின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் காணக்கூடியதாக உள்ளது இப்பாரிய வேலை திட்டத்திற்காக ஐரோப்பாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எந்திரங்களை இத்தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்ட கஷ்டங்கள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல சில நேரங்களில் குறுகிய பாலங்களின் வேலிகளை கலற்றி மீண்டும் பொருத்த வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டது நிறுவன ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்பினாலும் அயரா முயற்சியினாலும் இதை இம்மால் வெற்றிகரமாக செய்ய முடிந்தது ாலாவே <laughs> நவீகரண கட்டியுத்து கலாட்ட பசி அப்பட்ட தேங் கிரி லீட்டர் லக்ஷ தூணக்க வெடிப்புற கிரி லீட்டர் லக்ஷ தூணக்க பிரமாணிய ப்ரொசஸ் கரண்ட் புலம் கெப்பாசிட்டி அக்கல விலத்தியனோ மேக தெக்கல முழு தாரிதாவ மில்கோ ஆயத்தினே கிரி லீட்டர் லக்ஷ ஆறு லக்ஷ பனஸ் தாக் பிரமண பிரமாணிய தைனிக்கோ லங்காவே நிபோதோன கிரி நிஷ்பாதக வருங்கே கோமஹா தூணுங்கே மிலதீகன ப்ரொசஸ் கரண்ண புலம் ஹெக்கியாவ கப்பட்ட மேவன கூட லபிலத்தியனோ தேதா ஸ்விஸ்ஸே ரட்ட கிரிவலின் ஸ்வயம் போஷித கிரிம்பே மே ரஜே வெட பிலுவலை அட்டத்தே ரூபியால் பில்லியன் பஹாக்க ஆயோஜனே கரில மேம் கிரிம கர்மாசாலாவை சம்பூர்ணேம நவீகரணே கரில தீனோ நவீகரணே கீன வச்சு நான் பெவதாகத்தை அப்படி லபிலத்தின சம்பூர்ணேம் அலுத் கிரி கர்மாசாலாவ மே கிரி கர்மாசாலாவே பேக்கட்ட கிரி லீட்டர் பால் வசதாக பிரமாணியாக பேக்கட்ட பட்டர் கிலோ தாக பிரமாணியாக நிஷ்பாதனே கரண்ண புல்வாங் இந்த தேசிய பாரிபோக்கியாட்ட நவும்பமே யூத் பாரிபோஜன பாண்ட விசால பிரமாணியா கிளபாதி மட்டும் மே ஆயோஜன சமக்கு அப்பட்ட ஹெக்கியாவில் பிலத்தியனோ லோகே சிலும கிரிபிட்டி கர்மாசாலாவில் திமிர நவீன தாக்சனை அட்டத்தை தம்மை அப்படி கிரி நிஷ்பாதனை கரண்ணி மீட்ட பிரதம தங்க அப்பகே பரண கர்மாசாலாவே அப்படி மே கட்ட தினக்கட்ட கிர் லீட்டர் எக் லட்ச விசிதாக தமாய் நிஷ்பாதனைட்ட யோதா கரணி ஏ அணுவ கிர் லீட்டர் லட்ச ஹத்ரா பமன அப்பிட்ட தைனிக்கு கர்மாசாலா தெக்கின்ம நிஷ்பாதன கட்டித்து சந்தாயுதாகனி மட்டும் புல்வான் மே நவகர்மாசாலாவை பிஹிவி மத் சமக அப்பிட்ட லங்காவை கிரிபிட்டி அவசத்தாவேன் சீட்ட விசிபாக் பமன சபையான் புல்வான் பால்மா உற்பத்தியை போன்றே அங்கு வேறொரு பக்கம் பட்டர் உற்பத்தியும் இடம்பெறுகிறது கிரி பிரமிதிகரணே கிரிமின் பாசு பிட்ட நிஷ்பாதனே தக்கா வென கிரியாவளிய பால் நேக்கணும் லபன்மே ஒபமே தக்கின கண்ட்ரோல் ரூம் மேகிங் லோகே தனட பாவிதாவன நூத்தனம தாட்சணைய உபயோகிக்கரகானமின் சம்பூர்ண சுவாங்கிரிய பால் நேவன ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் பிளான்ட் ஆக் மேக்க ஏவகேம மேம யந்திராகாரே கிரியாத்மக கரவீமேதி மினிசாத்தின் சித்வியே ஹக்கி வரதி ஏனாம் ஹியூமன் நிரஸ் விலக்கீம சந்தா மேம சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏ ஆக்காரே நி புதிய பால் இயந்திரத்திற்குள் இடப்படுவதிலிருந்து உற்பத்தி செய்த பால்மாவை பெட்டிகளில் அடுக்கும் வரை அனைத்து உற்பத்தி நடவடிக்கைகளும் முழுமையாக தன்னியக்க இயந்திரங்கள் மூலம் நடைபெறும் முழுமையாக கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட தரக்கட்டுப்பாட்டு முறையினால் பால்மாவின் தரம் முழுமையாக பரிசோதனை செய்யப்படுவதுடன் உற்பத்தியின் சுத்தம் மற்றும் போஷணை என்பன பாதுகாக்கப்படும் இத்தொழிற்சாலையின் இயக்கம் மற்றும் மேலுருவாக்க நடவடிக்கைகளுக்காக ஹைலாண்டு நிறுவன ஊழியர்களுக்கு டென்மார்க் நாட்டின் நிபுணர்கள் சர்வதேச தரத்திலான தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளை வழங்குவர் நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் அம்பேவில பால் உற்பத்தி தொழிற்சாலை தேசத்தின் பால்மாக் கனவை நனவாக்குவதுடன் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்கும் பால் பண்ணையாளர்களிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்படும் ஒரு லீட்டர் பாலுக்கு அறுபத்தைந்து ரூபாய் வழங்கப்படுகின்றது ஆண்டுதோறும் இவ்விலை அதிகரித்து வந்ததை கடந்த சில வருடங்களில் காணக்கூடியதாக இருந்தது விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் விவசாயிகளிடமும் கறவை பசுக்கள் இருப்பதால் இதன் மூலம் பயன் கிடைப்பது பால் பண்ணை ஆள்களுக்கு மட்டுமன்றி முழு விவசாய தொழில்துறைக்குமாகும் 
நாடு முழுவதும் பரவி கிடக்கும் பால் பண்ணை சங்கத்தின் கிளைகளுக்கு மில்கோ நிறுவனத்தினால் தர பரிசோதனை உபகரணங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் ஊழியர்களினால் தினமும் தங்கள் சங்கத்திற்கு கிடைக்கும் பாலின் தரம் பரிசோதிக்கப்படும் நாடளாவிய ரீதியில் பால் சேகரிக்கும் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளால் தரப்பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பால் அந்நிலையங்களுக்கு கொண்டு வரப்படும் அங்கு அந்த பால் மீண்டும் மூன்று வகையான தரப்பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படும் பதப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய திறன் பாலில் அடங்கியுள்ள கொழுப்பின் லெக்டோமீட்டர் உப்பு மற்றும் சீனியின் அளவு போன்றவை இங்கு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன தரச்சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளும் பால் மில்கோ நிறுவனத்திடம் உள்ள அறுபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான பால் பவுசர்கள் மூலம் அம்பேவல ஹைலண்ட் பால் உற்பத்தி தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன அங்கு மீண்டும் கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது அதன் பின்னரே உற்பத்திக்காக அந்த பால் இயந்திரத்தினுள் விடப்படும் இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு இந்நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு சுமார் ஆறு மாத காலம் செல்கின்றது ஆனால் ஹைலன் பால்மா பசுவில் இருந்து பால் கறக்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து கடைகளுக்கு பால்மாவாக விநியோகிக்க ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே செய்யும் அரசாங்கத்தின் நல்லாட்சி கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு நாட்டின் அனைத்து பிரஜைகளுக்கும் தேவையான புத்தம் புதிய பால்மாவை பெற்றுக் கொடுக்கும் நான்கு தசாப்த கால கனவு நனவாகும் காலம் மலர்ந்துள்ளது அதற்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்ட கௌரவ அமைச்சர் பி ஹரிசன் அவர்களுக்கும் இதற்கு தேவையான கொள்கை சார் விடயங்களை நிறைவேற்றி தந்த மாண்புமிகு ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்கும் தேசத்தின் நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்